ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുശാന്ത് ആണ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റാലി കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുകയാണ് നാളത്തെ എന്താണ് ട്രിഗർ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം വിശദമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷമുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സജഷൻസുമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന റാലിയാണ് കാരണം യു എസ് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് സെർ യു എസ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് സെർ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ട്രയൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് സക്സസ് ആണ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്നലത്തെ യു എസ് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു എല്ലാവരും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫൈവ് സെർ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രമാത്രം ഉയരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അയ്യായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ട സ്റ്റോക്കാണ് ഇന്ന് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സക്സസ് ആയി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഇനിയും വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഓൾറെഡി സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കമ്പനിയായിട്ട് ഡീല് ഇത്ര മില്യൺ ടൺ വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സൈനിങ് ഒക്കെ വന്നു കോൺട്രാക്ടുകളൊക്കെ വരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ആ ഒരു ഓവർ ഹൈ ലെവലിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിനുശേഷം ഇതിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല ആശങ്കകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൈപ്പ് സർ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും പടിപടിയായിട്ട് വരാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ ഒരു കമ്പനി വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഇനി പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നിഫ്റ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റിൻ്റെ അപ്സൈഡ് കണ്ടു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ക്ലോസിങ് സെൻസെക്സിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ് കണ്ടത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആയിരത്തിലധികം പോയിന്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ ഗെയിനോടുകൂടി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഇന്നും ബാങ്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറും തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റിയെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്ലോബൽ ക്യൂസ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്സിൻ ഇത്രയും നാളും കോവിഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില സെക്ടറുകൾ മാത്രം കയറി പല സെക്ടറുകളിലും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായി ഇന്ന് അതിന്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടത് കാരണം എൻ്റർടൈൻമെന്റ് സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏവിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വാക്സിൻ വരുന്നതോടുകൂടി ബിസിനസ് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ന് പല സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബൈങ് കണ്ടത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈങ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സെക്ടറിലും കാണാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ യു എസ് മാർക്കറ്റിന്റെ ക്ലോസിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്സൈഡോട് കൂടിയാണ് ഡോ ജോൺസ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാസ്ഡാക്ക് ഏകദേശം രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ മൈനസിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ പി ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലണ്ടൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏകദേശം എഴുപത്തെട്ട്
കുറച്ചൊരു ഹയർ സൈഡിലാണ് ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ചില ഇലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി വളരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ട്രേഡുകൾ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ പോലും ഡെലിവറി ബേസ്ഡ് സെല്ലിംഗ് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പാനിക് ആണ് കാണുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ആൾക്കാർ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിഫ് നിഫ്റ്റിയുടെ റെസിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഹഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് റേഞ്ച് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ടു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഈ ഒരു ഹൺഡ് ഒരു അപ്പർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഈ ഒരു വരുന്ന അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നൂറ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് അപ്സൈഡ് മാത്രമേ നിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിഫ്റ്റിയുടെ ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഹൈ അതിനടുത്ത് ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈ അവസാന നിമിഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൈ ആണിത് അവസാനത്തെ അര മണിക്കൂറിൽ തന്നെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈ കിട്ടിയിരുന്നു അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റിലാണ് ആദ്യം നിഫ്റ്റിയുടെ ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത കൃത്യമായിട്ടുള്ള പടിപടിയായിട്ടുള്ള ബൈങ് അവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വന്നു അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ അവസാനത്തെ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ബൈങ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിനർത്ഥം ലോവർ ലെവലിൽ ബൈങ് കിട്ടുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും മാർക്കറ്റിലെ കോൺഫിഡൻസ് ആൾക്കാരെ ബൈ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ് ഇന്ന് നിഫ്റ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ അത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഇന്നത്തെ ലോ ഏകദേശമാണ് നമുക്ക് നാളത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഒരു ലോവർ ലെവൽ ആയിട്ട് നാനൂറ്റി നാനൂറും നാനൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ബേസ് ലൈൻ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിഫ്റ്റിക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നിഫ്റ്റി റിസൾട്ടുകൾ ആരൊക്കെയാണ് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം നാളെ റിസൾട്ട് വരാനുള്ള പ്രധാന കമ്പനികൾ പവർ ഗ്രിഡ് ശ്രീ സിമെന്റ് കോൾ ഇന്ത്യ അറുമിൻഡോ ഫാർമ പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജി അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ഐ ജി എൽ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഭാരത് ഫോർജ് എൻ എച്ച് പി സി മൈൻഡ് സ്പേസ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഗോദ്രേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ ബുൾസ് വെഞ്ചേഴ്സ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള മെട്രോപോളിസ് സോളാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ക്യാമ്പിൾ ഹെൽത്ത് ലിൻഡ ഇന്ത്യ ഐ എൻ ബി ദ മീൻസ് ഇന്ത്യ ബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ക്യാംസ് ലിമിറ്റഡ് ഗാലക്സി സർവറ്റൻസ് നാൽക്കോ മാസ് ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഇത്രയും കമ്പനികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് റെലിഗിയർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ജി എം ഡി സി ജി ഇ പവർ നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എഫ് എൽ രൂപ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അശോക ബിൽട്രിക്കോൺ എ ജി സി നെറ്റ്വർക്ക് ഹിമാദ്രി കെമിക്കൽസ് ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകളുടെ റിസൾട്ടുകളാണ് നാളെ വരാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ടോറിയൽ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാർജിനൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിഫ്റ്റിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ
അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ഐ ഇന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഉയർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി ടെക്നിക് ടെക് മഹീന്ദ്ര ഇന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം മൈനസ് ആയിരുന്നു ഭാരത് ഫോർജ് ഭാരത് ഫോർജ് യു എസ് എയിലെ മുന്നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിവൈവറി റിക്കവറി അത് കാണിക്കുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്സൈഡ് കാണിച്ചു എൽ എൻ ടി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം അപ്പ് ലുപ്പിൻ ലുപ്പിൻ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഡൗൺ സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ലുപ്പിനിൽ കണ്ടത് ഇൻഫോ ഹെഡ്ജ് ഇൻഫോ ഹെഡ്ജ് ഇന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ താഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കാഡിലയിൽ ഇന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്സ് ഡൗൺ സൈഡ് കണ്ടു ഇപ്കാ ലാബ്സ് ഇപ്കാ ലാബ്സ് എട്ടര ശതമാനം എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ഇന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ചില കർ സ്റ്റോക്കുകളിൽ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എഫ് ഐ ഐ ബൈങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ബൈങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഐ എസ് വീണ്ടും കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെല്ലിംഗ് മോഡിലാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ സെല്ലിംഗ് ആണ് ഡി ഐ എസ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു റാലിക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൂടി വിജയിരുത്താമാണ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബൈങ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡേ എഫ് ഐ ഐസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് ലെവലിലാണ് ഇവർ നോക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈങ് മോഡിലാണ് എഫ് ഐ ഐസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവരുടെ സെല്ലിംഗ് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവർ സെൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കറക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവരുടെ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റിസൾട്ടുകളിലേക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരുപാട് കമ്പനികൾ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് നോക്കി നോക്കാം വി മാർട്ട് റീറ്റെയിലാണ് വി മാർട്ട് റീറ്റെയിലിന്റെ റിസൾട്ടില് നെറ്റ് ലോസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മില്യൺ റുപ്പീസ് ലോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് നൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ ലോസിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി ഇപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മില്യൺ റുപ്പീസിന്റെ ലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ബില്യന്റെ റവന്യൂ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ബില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടിലൊന്നായിട്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉഷാ മാർട്ടിൻ ഉഷാ മാർട്ടിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ബില്യൺ റുപ്പീസിന്റെ റവന്യൂ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് റവന്യൂ ആയിരുന്നു അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ടിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് റവന്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മില്യണിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മില്യൺ ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടി ടി കെ പ്രസ്റ്റീജ് ടി ടി കെ പ്രസ്റ്റീജ് അവരുടെ കൊ കോയമ്പത്തൂർ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ലോങ് ടേം ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പറിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മില്യൺ ഉണ്ടായ സ്ഥാനത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സോറി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മില്യൺ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ബില്യൺ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അത് വെറും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ബില്യൺ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആർദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ബില്യൺ റുപ്പീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ആയിരുന്നു അത് ഒന്ന് പോയിന്റ
ലോസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മില്യൺ ലോസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് ബില്യൺ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് ബില്യൺ ആയിട്ട് റവന്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കമ്പനി റുചി സോയാണ് റുചി സോയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ബില്യൺ റുപ്പീസിൻ്റെയാണ് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ബില്യൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോറി കൂടിയിട്ടാണ് എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് മില്യൺ ഉണ്ടായ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ബില്യൺ ആയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ ഉണ്ടായ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബില്യൺ ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിയൻ ഗ്രീൻ ഓറിയൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മില്യൺ ആണ് വെറും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഉണ്ടായ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മില്യൺ ആയിട്ട് ഓറിയൻ ഗ്രീൻ പവറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ബില്യണിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ബില്യൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വി എസ് ടി ട്രില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യൂ ടി റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മില്യൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെറും അറുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാനത്താണ് കമ്പനി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മില്യന്റെ പ്രോഫിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് ബില്യണിൽ നിന്നും ഉയർന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് സി ട്രില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടാറ്റ പവർ ടാറ്റ പവറിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രകാരം രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ബില്യന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ബില്യണിൽ നിന്നും ഉയർന്നിട്ട് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ബില്യൺ ആയിട്ട് റിസൾട്ട് റവന്യൂ ഉയർത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിന്റെ അവസാനം ഗെയിലിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഗെയിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് റിപ്പോർട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഗെയിലിന്റെ ഭാഗത്ത് എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആയി നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഉയർന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഡി എഫ് സി ലോസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ലോസ് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ നാനൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപ ലോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ലോസ് ആയിട്ട് കുറച്ചിരിക്കുന്നു എക്സൈഡ് ഇന്ത്യ പ്രോഫിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി സിംഫണി സിംഫണി വാട്ടർ എയർഫ്യൂർ കൂളർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സിംഫണി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആ പതിനാറ് കോടിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അൻപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെറും പതിനാറ് കോടി റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിൻഡാൽക്കോ ഹിൻഡാൽക്കോയുടെ റിസൾട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെറും എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ എക്സാക്ട്ലി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടൈം ഗെയിൻ എൺപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രമുള്ള ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതി
മദർ സെൻസുമി ഓട്ടോ ആക്സിലറി ആയിട്ടുള്ള മദർ സെൻസുമിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയായിരുന്നു റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടി രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജയകുമാർ ഇൻഫ്രാടെക്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അൻപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ഏകദേശം അമ്പത്താറ് കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ വെറും ഏഴ് കോടി രൂപ ഏഴ് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നത് റാംകോ സിസ്റ്റംസ് അവർക്കൊരു പേരോൾ സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് ആസ്ട്രേലിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിയിലെ നമ്മുടെ മരുന്ന് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സോറി കെമിക്കൽ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ കെമിക്കൽ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള നോസിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ പതിനാറ് കോടി രൂപ എൺപത്തി പതിനാറ് കോടി രൂപ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇയർ ഓൺ ഇയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് പ്രോഫിറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ ആണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനം താഴെയാണ് റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പ രംഗത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫേം ആയിട്ടുള്ള ഗജാ ക്യാപിറ്റലും വേൾഡ് ബാങ്ക് ആമുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വൺ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ഫാർമസി ബിസിനസ്സിലേക്ക് നൂറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോളോ പൈ സേജോൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ട് മാനേജറാണ് അവർ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഷെയറുകൾ ഏകദേഷം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ഷെയറുകൾ അപ്പോളോ പൈപ്പ്സിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ പത്ത് പ്രതിശത പ്രകാരം വാങ്ങിയതായിട്ട് ബി എസ് ഇ ഡാറ്റകൾ കാണിക്കുന്നു ചാർട്ടേഡ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു ബൾക്ക് ബൈ പ്രകാരം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് മില്യൺ ഷെയറുകൾ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെത് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് സ്റ്റേക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ പ്രകാരം വാങ്ങിയതായിട്ട് ബി എസ് സി എൻ എസ് സി ഡാറ്റകൾ ബിൽക്ക് ഡീൽ ഡാറ്റകൾ സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്നു എച്ച് സി എൽ ടെക്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോട്ടർ സെല്ലിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് മില്യൺ ഷെയറുകളാണ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപ പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് ഡീലായിട്ട് ബി എസ് സിയിൽ വിറ്റിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഇത് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെത് വരുന്നത് എച്ച് എഫ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ബില്യൺ റുപ്പീസിൻ്റെ ഓർഡർ ലാർസൺ ആൻഡ് ട്രൂഡോ അതായത് എൽ എൻ ഡിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എക്യുപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആണ് ഇവരുടെ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഐനോക്സ് ലെഷറിൻ്റെ എക്യു പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ പത്ത് പൈസയാണ് ഐനോക്സ് ക്യു ഐ പിക്കുള്ള പൈസയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് മൺഡേ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് മാരിക്കോ വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവരുടെ അക്വസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡോയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മെൻസ് ഗ്രൂമിംഗ് കാറ്റഗറിയുടെ ഗ്രൂമിംഗ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡോയുടെ അക്വസിഷന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡുകൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വീണ്ടും സൗദി അറോക്കും അമറാംകോ ആയിട്ടുള്ള ഡീല് പുനരാരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം സ്റ്റേക്കാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ സൗദി അറാംകോ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ടി സി എസ് ഏകദേശം ഒരു ഡച്ച് ബാങ്കായിട്ടുള്ള എ ജി യു ആയിട്ട് അവരുടെ ജർമ്മൻ ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം എക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ടോക്കുകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രമുഖ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്
അവിടെ ഏകദേശം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവിസം മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ ചെറിയൊരു കറക്ഷനൊക്കെ സാധിക്കും അത്രമാത്രം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അത് മതി കാരണം ഇത്രയും ഓവർ വാല്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പാനിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം അധിക രീതിയിലും വരാൻ സാധ്യത ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് പോലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊസിഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യമായേക്കാം അത്രമാത്രം ബൈങ് പവറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ന്യൂസുകളോ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപതിനും എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് അപ്പർ ക്യാപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അതിന് മുകളിലേക്കൊരു റാലി വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കവറിംഗ് റാലി പ്രതീക്ഷിക്കാം നേരെ മറിച്ച് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ലൈൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈനും പുറത്തേക്ക് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്ത ലെഗ് പറയാൻ പറ്റുക ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയാസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്തി കറക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റണ്ണപ്പാണ് ഒരാഴ്ച രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എഫ് ഐ ഐസിൻ്റെ പങ്ക് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ലെവലിൽ ബൈങ് അത്രമാത്രം ബൈങ് പവർ അത്രമാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു ട്രിഗേഴ്സും മറ്റുള്ള റിസർച്ചുകളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം അതുവരെ തൽക്കാലം വിടവാകുന്നു സുശാന്ത് സൈനികം താങ്ക് യു